Puls Biznesu. Do słuchania. O debicie Allegro rozmawiam już z przedstawicielami TFI i domów maklerskich, teraz więc pora na sól naszego rynku. Moim kolejnym gościem jest Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którego na początek pytam o to, czy debiut Allegro pozytywnie wpłynie na aktywność drobnych inwestorów na GPW i czy zachęci do giełdy ludzi, którzy wcześniej z inwestowaniem w akcje mieli niewiele lub wręcz nic wspólnego. Odpowiedź na tak zadane pytanie może być tylko jedna i mamy najlepszy dowód w historycznych, dużych, spektakularnych IPO, w których debiutowały spółki znane szerokiej rzeszy społeczeństwa, których brand był rozpoznawalny i one zawsze pociągały za sobą większe zainteresowanie. Natomiast najważniejszym czynnikiem jest to, jak to zainteresowanie które chwilowo jest bardzo duże, szczególnie teraz w, w otoczeniu, gdzie mamy niskie stopy zwrotu, te alternatywy na lokatach bankowych, Polacy to naród mobilny, a więc to absolutnie nikogo nie mogło zaskakiwać. Plus nałożyło się to jeszcze zainteresowanie giełdą, tej, nazwijmy to koronochoście. To jakby tu jest coś, co poszło zgodnie z, z, chyba z oczekiwaniami. Natomiast to, czy to na trwałe przekuje giełda, rynek kapitałowy na większą liczbę, inwestorów indywidualnych, no to tu już jest o wiele więcej czynników, bo my, my obserwujemy każdorazowo przy tego typu wydarzeniach IPO duży wzrost zainteresowania to wśród ludzi, to tak jak rozmawiamy, nowych, a więc ich poziom wiedzy na temat też ryzyka, to co jest tam istotne, mimo że mamy prospekty, mimo że mamy na kilka stron te skatalogowane ryzyka, to, to jest niewystarczający cała ta instrumentarium i ta elementarna wiedza, która jest potrzebna po to, żeby być inwestorem indywidualnym, w szczególności inwestorem bezpośrednio inwestującym na własny rachunek, no jednak jest wymagana, a to nie idzie w parze, bo nie może iść, jeśli dla kogoś to, to jest bardzo często pierwsza inwestycja na rynku optowym. No i to przysłowiowe, frycowe jest zbyt, zbyt wysokie w przypadku wielu inwestorów, no bo zaczyna działać mechanizm, no to tu zarobiłem, to jest łatwy pieniądz, a więc od razu jest projekcja, ile ja to będę zarabiał w kolejnych okresach, przy kolejnych ofertach, a wiemy wszyscy, że to takie perpetuum mobile, tak rynek nie działa. I pytanie, czy pośrednicy finansowi, czy sam emitent, czy instytucje w postaci giełdy, widząc to wzmożone zainteresowanie, pojawienie się nowych ludzi, dostarczą taką ofertę i takie wsparcie dla tych ludzi, żeby oni mieli szansę, aby może tak, duży odsetek z nich mógł na trwałe zagościć na rynku i, i to inwestowanie na giełdzie to już wpisaliby w, w kanon swoich, nie wiem, pomnażania swojej części chociażby zgromadzonych oszczędności. Także na pewno tak, to jest zawsze taki akcelerator, ale mnie bardziej interesuje i chyba rynek i włodarzy rynku kapitałowego powinno bardziej interesować, jaki odsetek z tych ludzi będzie dalej miał aktywne rachunki, będzie chciał inwestować swoje oszczędności za pół roku, za rok czy za dwa. To jest wyzwanie, uważam, dla całego rynku. No tak, bo jak ostatnio były duże debiuty na GPW, to był 2017 rok, debiutowało Dino, Super debiut, debiutował Play całkiem nieźle, chociaż rzeczywiście mogło być lepiej, no i debiutował Getback, co zakończyło się gigantyczną aferą, która pewnie zraziła wielu inwestorów do warszawskiej giełdy. No tak, to jest to, jest to prawidło, że rynek to nie tylko wzrosty i te słodkie chwile, ale i, i te gorsze, i ryzyka, które tutaj, to jest już szczególne, przytoczony przez pana przypadek Getbacku, to nawet wszyscy wiemy, że to nie był tylko problem jakiegoś tam przewartościowania tych akcji, no, braku wiedzy, bo nawet ci, którzy może mieli odpowiedni instrumentarium i wystarczające kompetencje, umiejętności analityczne, żeby ocenić, czy ta spółka jest droga, czy nie, no to mieli zafałszowany obraz, bo tam, jak, jak wiemy, dochodziło do przestępstw i do oszustw. No ale też takie rzeczy się zdarzają. To też nie jesteśmy jakoś tutaj chronieni w jakiejś szklanej bańce, bo wiemy, że te nadużycia tam, gdzie są duże pieniądze, gdzie są rynki, tam zdarza się. No i to też na pewno, ma pan rację, to jakbyśmy zapytali teraz tych, którzy padli ofiarą, czy oni wrócili, wydaje mi się, że tam mały odsetek z nich po tak bolesnej próbie zameldował się przy ofercie, przy IPO teraz Allegro. 
ta zasada, o której się mówi, że niezadowolony klient zawiedziony z niechęci dziesięciu innych również na rynku kapitałowym działa. Więc tutaj dotknęliśmy też kolejnego aspektu, to jak twórczo, z jaką ofertą przyjdzie całe środowisko i wszystkie instytucje, żeby tych, tych nowych, świeżych inwestorów zagospodarować, to jest jedno, ale kwestia tej ochrony i, i, i tego bezpieczeństwa na tym rynku, organów, instytucji, które mają jednak pilnować i w jakiejś mierze chronić, bo to nigdy nie będzie, też trzeba sobie jasno i słuchaczom, i inwestorom, szczególnie tym młodym powiedzieć, że to nigdy nie jest tak, że będzie jakakolwiek instytucja, urząd, który ich ochroni. Tu jest jednak ta własna przezorność i własny rozum jest niezwykle potrzebny, ale na pewno od tak dużych problemów i nadużyć, jakie były w przypadku getbacku, to jednak jest oczekiwanie rynku, jednak to jest rynek regulowany, publiczny i nie można mieć żalu do nikogo i ja też uważam, że powołane do tego instytucje powinny były lepiej zadziałać, no a jeśli nie zadziałały, to pojawiają się te znaki zapytania, czy to jest bezpieczne miejsce dla moich pieniędzy. No i efekt getbacku, chociaż życie nie zna próżni i żyjemy nową tam hostą, nowymi wydarzeniami, nowymi IPO, to jednak w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych do dziś spotykamy się i widzimy ten negatywny efekt dla całego rynku sprawy getbacku, on ciąży, tak? On nie będzie miał negatywnego oddziaływania przez miesiąc, dwa, trzy, trzy. To jednak spektakularna porażka całego rynku, w tym dziesiątek, setek tysięcy konkretnych ludzi, którzy w moim przekonaniu w zdecydowanej większości są straceni dla rynku. I nie dlatego, że zainwestowali w akcje i nie mieli wystarczających kompetencji. Świadomie podjęli trochę ryzyko dużej wyceny i koniunktura czy sytuacja na rynkach no, zadziałała tak, jak zadziałało i stracili pieniędzy. To każdy inwestor musi się z tym nauczyć żyć i wie, że nie ma na 10 swoich transakcji, trudno mieć 10 dobrych, zyskownych i zawsze nie będziemy podążali idealnie, nie będziemy czytali tego rynku idealnie. Tutaj jest ten problem takiego rozgoryczenia i żalu, że skoro mamy do czynienia z rynkiem regulowanym, gdzie są do tego powołane, dedykowane instytucje, żeby no, pewnych rzeczy nie przepuszczać, mówiąc kolokwialnie, i, i blokować, no to to rozżalenie jest bardzo duże i ten efekt taki negatywny dla, dla całego rynku jest i trzeba się z tym liczyć. No, miejmy nadzieję, że takich przypadków jak getback, one się aż tak często nie będą zdarzały. No dobrze, a wróćmy teraz do oferty publicznej Allegro, no bo do inwestorów indywidualnych w jej ramach trafiło 5% sprzedawanych akcji, no i stopa redukcji była bardzo duża, sięgnęła prawie 85%, więc popyt ze strony indywidualnych był duży, no i nie został zaspokojony w ramach IPO, więc czy nie uważa Pan, że przy debiutach spółek na warszawskiej giełdzie inwestorom indywidualnym można by oferować nieco większe pakiety niż te 5%, jakie widzieliśmy w przypadku Allegra? Zdecydowanie tak. To oczywiście jest zawsze decyzja samego emitenta i ten emitent może w jakimś, no tak zwijmy, prefishingu, badając rynek wie i mu zależy na takiej, nie innej strukturze, ale Widząc, obserwując tendencje, tendencje jakby światowe i to, na jakie, jaką strukturę oferowanych akcji w ramach własnego IPO zdecydowały się większe nasze podmioty, czy tam no, te najsłynniejsze 10 lat temu PZU, Tauron, to te pule, ta struktura z tego, co kojarzę, to była przynajmniej około tam 20%, 20%. I w kontekście tego, że mamy do czynienia jednak z marką, która no, jest tak dobrze rozpoznawalna, gdzie mamy ten model biznesowy tutaj B2C, trochę mnie dziwi, no ale ja nie znam wszystkich jakby tutaj przesłanek i, 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 i koncepcji, dlaczego Allegro zdecydowało się przy tak dużej ofercie, że spokojnie wydaje mi się, można było te 15-20% dać. To mnie o tyle dziwi, przy tym zastrzeżeniu, że mówię, że no nie znam wszystkich motywatorów emitenta, to o tyle mnie dziwi, że przy tym wielkim kryzysie, nazwijmy Lehman Brothers, ja rozmawiałem z wieloma emitentami zagranicznymi i oni wtedy dostrzegli ten problem, kiedy był ten problem płynności i przy tym krachu uciekania z rynku kapitałowego, że bardzo docenili sobie właśnie ten akcjonariat rozproszony 
który nie działa tak instytucjonalnie w postaci komitetów inwestycyjnych, wtedy fundusze inwestycyjne szukały płynności i nie patrzyły, sprzedawały, no musiały sprzedawać te największe spółki. Okazywało się, badania, empiryczne badania dowodziły chociażby z rynku francuskiego, że ci najwięksi w tym akcjonariacie największych spółek tam z Francji, z, z indeksu Kakkaro, najmniej na te spadki wpływali właśnie indywidualni, którzy mając swoje prywatne pieniądze nie godzili się na tak duże straty w przeciągu tam dnia czy dwóch, tylko postanowili, mówiąc kolokwialnie, przeczekać. To zaowocowało już prędzej, ale i po tym kryzysie Lemon Brothers, że w wielu przypadkach tych bardzo dużych firm i średnich przyjęto strategię dywersyfikacji i zmiany struktury akcjonariatu na taki, no, nazwijmy, modelowy i jest taki fajnie też opisany case, jak przez 10 lat tą strukturę zmienił jeden z większych emitentów we Francji, spółka globalna Air Liquid, gdzie mieli no, bardzo dużo tam branżowego i finansowego akcjonariatu dominującego, a uznali, że to dla notowań, dla spółki, dla jak taka jedna trzecia, żeby była tych inwestorów indywidualnych, doprowadzili i nawet teraz, po tym jak im się to udało, to yy, zapadła decyzja, dwa lata temu też miałem okazję rozmawiać z tam szefem Ajaru, że nawet chcą jeszcze troszeczkę zwiększyć tą strukturę. To jeśli jest taka tendencja i mówimy o dużych, rozpoznawalnych spółkach i one widzą, większe korzyści, żeby tak ta struktura wyglądała, no to trochę mnie dziwi taka decyzja włodarzy tutaj, właścicieli Allegro, no ale no, jakbyśmy mieli pełne dane i jakby spółka odpowiedziała, główny akcjonariusz, czy to była sugestia, nie wiem, doradców, czy tu chodziło głównie o to, ale wiemy bardzo dobrze, że przy tym otoczeniu, przy tym zainteresowaniu teraz zwiększonym giełdą i przy przy brędzie, jakim jest Allegro, to tutaj mogliśmy no, w ciemno liczyć na bardzo duży popyt w tej transzy. Także no, nie ma wystarczających informacji, wystarczającej wiedzy. Natomiast co do zasady uważam tak, tak jak pan tutaj w tym pytaniu taką trochę już tezę rzucił, czy nie powinno być tak, zdecydowanie powinno, powinno być i wydaje mi się, że nie widzę y, jakichś negatywnych przesłanek, negatywnych konsekwencji dla spółki, jeśli by ta struktura wyglądała chociażby w takim parytecie 20-80. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie o Allegro w, z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, no bo Allegro podobnie jak Play jest spółką prawa luksemburskiego, nie jest oficjalnie spółką polską. No i prospekty emisyjne w związku z tym były publikowane po angielsku, po polsku tylko skróty, no i walne zgromadzenia pewnie będą się odbywały w Luksemburgu, no bo tak jest w przypadku Playa. No i czy nie sądzi pan, że tak duże spółki na, na polskiej giełdzie powinny jednak trochę bardziej zadbać o, o relacje z polskimi inwestorami indywidualnymi? Ja już nie mówię o tym, żeby cały prospekt był dostępny po polsku, no ale o to, żeby na przykład dbano o ich aktywność także na, na walnych zgromadzeniach. No z, zdecydowanie tak, no, tutaj dotknął pan jakby, nazwijmy to konika Stowarzyszenia Wystorów, no, bo my to od lat niezmiennie walczymy i pokazujemy właśnie profity, jakie, jakie emitent, jaki cały rynek ma z tego, że to zainteresowanie inwestorem indywidualnym jest większe i przede wszystkim podejście do niego. Ta ocena przyjdzie, no bo tak jak powiedział, no, spodziewamy się tego, no ale ja mam nadzieję, że widząc tak duże zainteresowanie, tak duży sukces, to Allegro zdecyduje się na trochę bardziej aktywną obecność, więc tak dopieszczenie tych inwestorów finalnych tutaj w Polsce. Wierzę, że też właściciele rozważą, to jest idealna firma do tego, aby pomyśleć nad programem lojalnościowym, który znamy, chociażby polski rynek został odczarowany tam ponad rok temu już, tak programu Orlenem i, i, i nagle coś, co było nie do przejścia, nie do zrealizowania polskim rynku, jak rozmawialiśmy wiele, wiele lat pokazując rozwiązania z rynków zachodnich, to nagle dziś rozmawiamy z kilkoma podmiotami. Przed chwilą tutaj informacja o tym, że taki program uruchomi już jedna z prywatnych spółek, podała kilka innych skarbu państwa z tego co nam wiadomo, bo gdzieś tam współpracujemy, wiemy, że, że pracują, a model biznesowy, ten B2C, o którym wspomniałem wcześniej, Allegro i tak duża rozpoznawalność, aż się prosi o to i też są, znowu, to nie jest jakieś życzeniowe myślenie, że no to dopieszczajcie tych inwestorów dla samego dopieszczania. Ja w rozmowie z spółką miałbym bardzo długi katalog korzyści wynikających z tego. To jeśli właśnie spółka ma tą ekspozycję na tym razem już klienta 
indywidualnego, to, to jest badania na rynkach zagranicznych dowodzą, co, co jest jakby naturalne, to nie jest też wielkie odkrycie, zaskoczenie, że ten transfer zaufania, jeśli ktoś jest dobrze traktowany, jest zadowolony, usatysfakcjonowany jako klient, no to on, będąc akcjonariuszem, warto go zaprosić do tego akcjonariatu, powalczyć o niego, no bo tu mamy taki transfer tego zaufania i to jest udokumentowane. No jeśli mam przysłowiowe, wspomnieliśmy o tym pierwszym programie Orlenu, te 50 czy tam 100 akcji, ile, ile Orlen wymaga w tym swoim klubie akcjonariusza, no to nie ma się co dziwić, że jak będę jechał po tej autostradzie i będę musiał zatankować ten swój samochód, to nawet podświadomie chętniej skręcę, no bo przecież to jest kawałek mojej spółki, kawałek mojego biznesu. Także przy takim charakterze spółki, takim profilu, no to byłaby ogromnie niewykorzystana szansa potencjału biznesowego, bo to jest transfer. Z jednej strony fajny, lojalny, długoterminowy akcjonariat związany ze spółką, z drugiej strony, no w dwie strony przepływającej, może zwiększanie cały czas bazy klientów, jeśli jakiś ukłon w stronę tych osób fizycznych, które na przykład decydowały się kupić i w jakimś tam horyzoncie podtrzymać tę akcję. To jest jeden z przykładów, taki program lojalnościowy, ale tych profitów wynikających z tego, że, że, że warto się pochylić jest więcej. Już nie wspomnę o tym, że no mówimy o tym jakimś równym dostępie i to jest fundament funkcjonowania rynku publicznego, rynku giełdowego. No i, i, i mam nadzieję, że Allegro tutaj no nie będzie takim podmiotem, gdzie właśnie będzie miał ten inwestor przeświadczenie, że to jest gdzieś tam daleko. Tutaj znam ten brand, ale już tak korporacyjnie, jeśli chodzi o te relacje inwestorskie, to one będą tylko skoncentrowane na tych wielkich międzynarodowych graczach, czy nawet tutaj naszych finansowych. No, tą ocenę to będzie można wydać w po paru tam miesiącach. Wierzę, że, że doradcy, którzy pracowali ze spółką, na ten aspekt też zwrócą uwagę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję bardzo. 